Chia tay rồi nhưng người yêu cũ vẫn qua nhà ngủ với tôi. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì liệu anh ấy còn tình cảm với tôi. Hỏi, tôi và bạn trai cũ yêu nhau 3 năm nhưng chúng tôi đã chia tay hồi đầu năm nay. Việc chia tay là ý tưởng của anh ấy nhưng nó khá nhẹ nhàng và sau đó chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau khá thường xuyên, thường 2 đến 3 ngày một lần. Gần đây chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau. Như bạn bè và anh ấy bắt đầu ở lại nhà tôi sau đó. Anh ấy ngủ trên giường với tôi giống như khi chúng tôi hẹn hò và chuyện ấy luôn đến. Tôi hoàn toàn hiểu rằng chúng tôi không còn ở bên nhau nữa. Thực ra cả hai chúng tôi đều đang hướng sự quan tâm đến người khác. Nhưng khi sau chúng tôi làm chuyện ấy, chúng tôi vẫn nói chuyện rất mật thiết với nhau và cả ôm ấp. Lúc đó người yêu cũ khá nhẹ nhàng và tình cảm. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Liệu anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi? Tôi vẫn có tình cảm với anh ấy nhưng tôi đoán đó là bình thường khi chúng tôi ở bên nhau trong vài năm. Ngoài những lúc làm chuyện ấy, tôi tự thấy tình cảm của cả hai khá nhạt nhòa. Chúng tôi nói chuyện như hai người bạn bè. Một vấn đề tôi đấu tranh là tôi đang muốn bước tiếp với người khác nhưng tôi vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè với người cũ. Bạn bè của tôi kịch liệt phản đối việc này. Bây giờ... Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này. Đáp Tôi nghĩ rằng bạn bè của bạn đã đúng. Bạn không thể tiếp tục quan hệ với người cũ và dế giếm, người bạn đang hẹn hò. Bạn cần hỏi rõ bạn trai cũ liệu anh ấy muốn quay lại hay chỉ vì vấn đề tình dục. Tôi nghĩ rằng bạn trai cũ đang lợi dụng bạn. Tôi nghi ngờ rằng có thể bạn trai cũ của bạn có quan hệ không chỉ với mình bạn. Và đến khi anh ấy gặp một cô gái khiến anh ấy yêu đương thật sự, bạn sẽ lại bị bỏ rơi và lần này sẽ tổn thương rất sâu sắc. Hơn nữa, nếu bạn tiếp tục thế này, bạn sẽ không thể gặp và gắn bó lâu dài được với bất cứ ai khác. Chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi và bạn cần phải bước tiếp. Chính bản thân bạn cũng đã tự nhận ra tình cảm với người cũ đã nhạt nhòa. Chúc bạn sớm có quyết định rõ ràng.